พุทธศาสนาสาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาไทยก็คือเป็นป้ายที่อยู่ในการผลิตตัวนี้มีทั้งหมดจริงๆแล้ว5ป้ายตัวนี้เราเอามาโชว์แค่ป้ายเดียวกับหมายความว่าถ้าในโอดูที่เราใช้เนี่ยเซลล์เขาเปิดคอเทชันขึ้นมานะครับว่ามีลูกค้านะครับสั่งซื้อรายการอะไรนะครับเรามีเอ็กซ์เพิลอยู่3ตัวเนื่องจากปอดเนี่ยมันใช้เพื่อการศึกษาเพื่อจะได้เห็นโฟล์ของโอดูทำงานยังไงนะครับก็เลยโปรดักก็เลยจำกัดพื้นที่เป็น3ชิ้นเราก็เลือกคัสเตอร์กันนะครับว่าใครเป็นผู้ซื้อหลังจากนั้นเราก็เลือกโปรดักไอโฟนเสร็จแล้วกี่ชิ้น3ชิ้นเราก็เซฟนะครับตอนนี้เราก็ส่งไปให้ลูกค้าส่งใบคอเทชันใบเสนอราคาใบเสนอราคาพอลูกค้าเห็นราคาเห็นอะไรเรียบร้อยเห็นวันส่งก็ตกลงซื้อเราก็คอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มปุ๊บโปรดักชันก็จะรู้เลยว่ามีคนสั่งซื้อ iPhone แต่จริงๆมันสามารถทำให้เห็นได้ว่ากี่ชิ้นนะแต่ว่าเนื่องจากเขาอยากให้เป็นบอร์ดแบบพกพาง่ายแล้วทำเป็นแค่เคสสตันดี้เราก็เลยดีไซน์ไปสมมติเรากดตัวนี้ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยัง m a t ช i n a l ของไอโฟนมีอะไรบ้างมันก็จะไปไฟขึ้นที่ m a t ช i n a l ทั้งหมดแล้วก็ Workstation ทั้งหมดอย่างเช่น Workstation ก็จะมีประกอบ Station ที่1 Station ที่2คือเป็นการเช็คทำความสะอาด Station ที่3ก็คือแพ็กเกจถ้ากด3 Station หมดแล้วก็กด r อ w m a t ช i n a l หมดอันนี้อันนี้เดี๋ยวส่งไปที่เราเปิดปุ๊บเนี่ยอีกป้ายนึงจะมีรับเป็น raw material แล้วก็ workstation แล้วเรากดครบปุ๊บจะเกิด finish code อีกฝั่งหนึ่ง finish code แล้วกดปุ๊บมันก็จะไปสู่ delivery หมายความว่ามันสามารถส่งข้อมูลระหว่างโอดูเนี่ยไปหาป้ายเหล่านี้ได้มันจะใช้ประโยชน์หรือแอปพายได้หลายอย่างแต่เราเอาคอนเซ็ปต์มาโชว์ให้ว่าอินดัลเนลสโอดูเราก็ไปได้ประมาณนี้ครับตัวต่อมานะครับที่ค้างไว้ก็จะเป็น GPS นะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับเราก็ล็อกอินก็ที่โอดูก็จะมีหน้าจอนะครับก็คือตัวนี้ PMB นี่ก็จะบอกว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนเสร็จแล้วตัวไมล์เราก็หมายว่ามันมีเส้นทางมาอย่างไงบ้างเราดีไซน์ไว้สามจุดจริงๆมันสามารถทำได้ตามที่เราต้องการสิบจุดร้อยจุดก็ได้แล้วแต่ต้นทางยังปลายทางก็ได้ส่งทุกวินาทีก็ได้เราสามารถทำได้แต่วันนี้เราจะมาโชว์ง่ายคือสามจุดอันนี้เราจะให้น้องเนี่ยออกไปเดินนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับขอคอนเดนซ์อินเทอร์เน็ตครับไม่ผิดขอเชิญอันนี้นะครับคือตำแหน่งปัจจุบันอันนี้จะมีจุดเดียวคือเฉพาะทีละจุดทีละจุดว่าตอนนี้เครื่องอุปกรณ์หรือที่ไว้ที่เราที่เราทำการตอบมาดูเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ตัวนี้เราจะพอยไว้สามจุดคือก่อนหน้านี้สองจุดไปมันจะเห็นเส้นทางของการการเดินทางแล้วเนี่ยเขาจะเดินเริ่มเดินแล้วมันสามารถที่จะทำลิสต์ไปได้นะครับว่า
ําแหน่งและเวลาตรงข้างๆนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเต็มนะแต่ตัวนี้เราแค่ผนวกเข้ากับโอดูแต่เรื่องอินเทอร์เฟซเนี่ยเรายังกําลังดีไซน์อยู่แต่ที่มองมไว้มันสามารถรีดได้ว่าณเวลานี้นะจุดที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยมันเวลาไหนประมาณนี้ครับเนี่ยน้องก็จะเดินน่าจะไปถึงไหนก็หลงไว้ในตัวติดตามรุ่นหลานเราได้เลยแต่สามีแฟนยายาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับให้เห็นเป็นภาพว่ามันดีมันดีกว่าที่เราไปใช้ไปใช้ GPS ของผู้ใช้บริการทั่วไปเราต้องซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าเบื้องต้นเสร็จแล้วต้องจ่ายค่ารายเดือนแต่นี่เราไม่สับเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยทำทีเดียวแล้วเราสามารถแมนเนจแล้วเราเก็บได้ด้วยว่าเราไปส่งลูกค้าเคยไปส่งลูกค้าคนนี้โดยใช้เส้นทางเท่านี้ระยะเวลาเท่านี้แล้วทําไมพนักงานใหม่ทําไมช้าลงหรือเร็วขึ้นเราก็สามารถเปรียบได้หรือพนักงานมาใหม่ไม่รู้จักเส้นทางเราก็ปิ้นรูตรงนี้ให้โอเคไหมครับตอนนี้ตัวสุดท้ายสุดท้ายก็เป็นตัวแวร์เฮาส์แวร์สมาร์ทแวร์เฮาส์นะครับก็คือเวลาเราใช้โอดูแล้วแมทชิเรียลที่อยู่หรือฟินิชสกูลเนี่ยเราไม่รู้คางสินค้ามันใหญ่มากเราไม่รู้ว่าสินค้าตัวไหนเราก็กดปุ๊บมันก็เราก็เดินไปแทบเดินไปตามไฟที่มันสว่างขึ้นก็นั่นหมายความว่าสินค้าตัวนั้นอยู่ที่ตรงนั้นหรือการที่เราเดินไปที่เคาน์เตอร์หรือเชลเราก็สแกนด้วยโทรศัพท์เราก็จะรู้ว่าเชลเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ตรงไหมดิฟไหมกับตัวโปรแกรมโอเคครับผมจะมาเริ่มเทสดูนะครับอันนี้เป็นเหมาะกับแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่เช่นเราเรียกว่าปิ๊กทัวไลคือแวร์มีแวร์เฮาส์ขนาดใหญ่เราไม่รู้หรอกอันนี้เก็บดูในเราก็กดจากคอมพิวเตอร์เราให้สั่งไปเปิดไฟในตำแหน่งที่มันถูกจัดเก็บอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแวร์เฮาส์คีเปอร์ก็เดินไปจุดนั้นเพื่อจิ้มของเราจะใช้บางโค้ดซึ่งเราก็เน้นมือถือมือถือทุกคนมีอยู่แล้วนะครับมือถือและสแกนเลยอันนี้จริงปิ้นทูไลท์ไม่ใช่เรื่องมีใหม่นะครับก็มีขายอยู่ทั่วไปแล้วดีแต่ว่าเราเอาคอนเซ็ปต์ของปิ้นทูไลท์นะหนกับ EAP เป็นเรื่องเดียวกันจ้ะมันไม่ต้องทำหลายระบบกระบบเดียวเนี่ยครับทำได้ทุกอย่างเลยผมเคยเอาโปรเจกต์ตัวนี้ไปให้ไปถามเพื่อนที่ทำการสินค้าเขาบอกว่ามันมีมานานแล้วใช่อยู่ผมก็อยากให้ผมก็เคยไปทำงานที่การสินค้าที่หนึ่งผมก็เห็นปัญหาตัวนี้ว่าเราไม่เรามาใหม่เราไม่รู้ว่าสินค้าตรงไหนแล้วคนเก่าเขาก็กักไว้ไม่บอกเราตรงไหนตรงไหนไม่ไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีเชลบอกถ้ามีระบบตัวนี้มันก็จะตัดปัญหาซึ่งซึ่งผมอยากให้ตัวนี้มันราคาถูกลงมามันสามารถใช้กับทุกองค์กรได้มันจะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็สินค้าต่างๆมันจะดิบมันจะหายมันจะจำนวนมันจะน้อยลงประมาณนี้ครับเราก็สั่งปิดตัวมาม่าหมูสับอยู่ที่ไหนเราก็กดเราก็เดินไปหยิบที่มาม่าหมูสับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตกจุดไงเลยเลยว่าไม่ใช่ก็งานอาจจะม่วนะนี่ดีเลยที่หนึ่งครับคือเรามีระบบแล้วเนี่ยคนใช้ระบบก็ต้องก็ต้องมีกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมตัวพนักงานแปรเอาเองก็ต้องใช้ระบบเป็นโดว่าช่วยในการตรวจสอบใช่ไหมครับไม่ดีเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเป็นดีเลยสายแลนมัน
สายแลนตัวนี้มันเหมือนมันมันเป็นสายแลนที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันดึงข้อมูลมาไม่ช้าส่วนตัวผมก็ถ้าวันที่ยี่สี่ฝากติดตามด้วยครับวันที่ยี่สี่ผมจะเอาตัวแวร์เฮาส์อัตโนมิชันที่ต่อกับโมดูลแล้วมันเข้าไปหยิบของให้เลยไม่ต้องไม่ต้องใช้แสงแบบนี้สําหรับบริษัทที่มี SKU ที่มันแพงที่มันควรที่จะมีต้องการที่เป็น security ขึ้นมาใส่ accident ต้องนานตอนเทสวิ่งหาก็ก็โอกาสหน้าแล้วนะครับเพราะว่าต้องติดเราประมาณนี้ครับหรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้เราถือสินค้าขึ้นมาเราอยากจะรู้ว่าไปเก็บที่ไหนก็เสียตัวเนี้ยจริงจริงระบบจริงๆระบบ POS มันมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันเชยแล้วผมอยากเอาตัวใหม่ให้ดูมากกว่ามีอยู่แล้วนะมันแข็งอยู่แล้วแต่เราต้องการให้ตัวเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับเชลก็ก็ขอจบนะครับขอจบในส่วนของผมแล้วก็ฝากวันที่ยีสี่เนี่ยผมจะเอาแวร์เฮาส์โตเมชันมาที่เนี่ยหมายความว่ามันเข้าไปหยิบมาให้เลยแขนกลเราสั่งสินค้าเอสเคยูตัวไหนในปุ๊บมันเข้าไปหยิบมาให้แล้วมันก็ออกมาให้เลยก็ฝากไปด้วยนะครับค่ะท่านใดมีคําถามสอบถามวิทยากรขอเรียนเชิญสอบถามได้เลยนะคะค่ะถ้าหากไม่มีนะคะดิฉันในนามของสํานักโลจิสติกขอขอบคุณคุณสิริวัตรนามานีและคุณเฉลิมเกียรติแก้วเป็นในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้แก่ท่านวิทยากรอีกครั้งและในลำดับต่อไปนะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อการใช้ Open ERP เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจซึ่งปัจจุบันวิทยากรได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบและที่ปรึกษาการบัญชีห้ามพุ่งส่วนจำกัด TUK in process ขอเรียนเชิญคุณเป็นประมวลหมายเพิ่มค่ะก็อากาศสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกทุกท่านนะคะดิฉันเป็นกระบอนหมายทึ่งนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยเป็นคอนซัลท์นะคะทางด้านบัญชีแล้วก็การเงินนะคะให้กับธุรกิจทั่วๆไปนะคะโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่ที่ดูแลอยู่นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นในเชิงของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็พูดคุยกันในหัวข้อในเรื่องที่หลายๆท่านที่เข้ามาสัมมนาเข้ามาฟังแบบนี้สงสัยนะคะอยากจะรู้ว่าโอเพนยาพีเนี่ยจะเข้าไปช่วยในองค์กรของท่านได้หรือไม่อย่างไรนะคะเราเราจะมาพูดประเด็นในหัวข้อเอาวันนี้เราก็จะไม่ไม่คุยกันในเชิงวิชาการมากเพราะว่าอาจารย์เฉลิมท่านก็ใส่วิชาการเข้าไปในช่วงเช้าอาจารย์เฉลิมละอาจารย์เฉลิมก็มีข้อมูลเต็มที่ให้กับทุกท่านแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นในแง่ของการที่เราเป็นผู้ใช้ ERP นะคะก่อนอื่นนะคะก็เ
จะขอแนะนําก่อนว่าเคสที่เราจะมาหยิบยกมาพูดถึงวันนี้นะคะเป็นธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเขาใช้ตัว o p e n e r p เมื่อใช้ไปแล้วเขาประสบความสําเร็จในด้านาการใช้นะคะเราจะทําให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็นในแง่มุมของว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงเพราะว่าเมื่อฟังตอนเมื่อเช้าเนี่ยเราจะได้ในแง่ของบอกว่ามันเข้าไปทําอะไรมันมีโมดูลอะไรแต่เรายังไม่ได้เห็นภาพว่าการปฏิบัติงานจริงกับการที่จะเอาโอเพนเอพีมาใช้เนี่ยเราจะใช้อย่างไงนะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นโปรดักต์นะคะอันนี้เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะเป็นในกลุ่มของเขาเรียกว่างานฮอตฮอตจิ้งนะคะหรือว่าเขาจะเรียกว่าการขึ้นรูปงานร้อนทำการงานปั๊มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูในลักษณะของโปรเซสที่เรานํามาใช้นะคะเอาบริษัทนี้นะคะเขาก็เริ่มจากโปรเซสในเรื่องของวัตถุดิบของเขาเนี่เป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเส้นนะคะเป็นเหล็กเส้นเสร็จแล้วทีนี้เขาก็มาปั๊มมาเผางานเสร็จแล้วก็มาปั๊มส่งออกไปชุบข้างนอกงานกลับเข้ามาก็เป็นงานที่พร้อมที่จะแพ็คส่งลูกค้านะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะตัวที่เขานำโอเปนยาพีมาใช้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในภาพทั่วไปของธุรกิจที่ใช้นะคะก็คือจะใช้ครบทุกโมดูลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตั้งแต่เริ่มฝ่ายวางแผนฝ่ายจัดซื้อคลังวัตถุดิบบัญชีนะคะแล้วก็คลังสินค้าในเรื่องของเอาเวนเดอร์ที่เราจ้างทำข้างนอกนะคะคือเขาจะใช้ครบเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเมื่อเขาใช้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเขาบ้างในลักษณะเคสที่เขามาใช้เนี่ยที่จะยกเป็นประเด็นที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพร่วมกันว่าเ,เขานํามาใช้อะไรบ้างเดิมทีต้องต้องบอกก่อนเลยว่าดิฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคอนซัลท์เนี่ยดิฉันก็พยายามที่จะหาตัวซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กรต่างๆที่ดิฉันเนี่ยเข้าไปเป็นคอนซัลท์ก็พยายามที่จะเก็บปัญหาเก็บปีความเห็นต่างๆแล้วแล้วก็มีโอกาสเข้ามานั่งฟังการสัมมนาเหมือนทุกท่านที่มาสัมมนาวันนี้อะคะ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาที่นํามาหยิบยกมาพิจารณาคือหนึ่งเมื่อขนาดองค์กรของเราเนี่ยจากขนาดเล็กๆนะคะกลายเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นสองความต้องการของลูกค้าในการที่เขาจะเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันมีมากขึ้นเวลาผ่านไปลูกค้าก็จะมีความละเอียดในเรื่องของคุณลิตี้ก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงความต้องการที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทนะคะเราต้องการที่ในในยุคปัจจุบันเนี่ยการที่เราอะใช้ข้อมูลแบบการเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทําให้ข้อมูลของเราเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็มีความถูกต้องนะคะเสร็จแล้วนะคะการที่เราเคยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแบบบ็อกเซตมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยบางครั้งเราเองเนี่ยต้องปรับตัวทํางานเข้าหาโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมปรับตัวเข้าทำงานเข้าหาเราบางครั้งเราต้องการแบบนี้แต่โปรแกรมทําไม่ได้เราก็ทําอะไรตอบไม่ได้เหมือนกันนับว่าไม่เป็นอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาองค์กรนะคะเสร็จแล้วค่ะการที่ดิฉันเองเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก่อนที่ดิฉันจะมาหาซอฟต์แวร์ดิฉันก็มาฟังบรรยายบ้างหรือว่าเชิญผู้ผู้พัฒนาโปรแกรมเนี่ยเข้าไปบรรยายนะคะสิ่งที่ดิฉันมองอยู่สามคือหนึ่งความสามารถของซอฟต์แวร์สองก็คือความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์และสามสำคัญมากก็คือเรื่องราคาของซอฟต์แวร์เพราะว่านะคะธุรกิจที่ฉันไปเป็นคอนซัลท์อยู่เนี่ยมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยค่ะราคาเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักเลยพอพูดพอพูดได้ต้องแก่ฟังถ้าแก่ถ้าขนาดเล็กถ้าแก่ถ้าเป็นแสนกว่าก็ไม่ลงแต่ถ้าพอพอเรามาคุยในระดับกลางเป็นหลักล้านเธอคิดดูสิยอดขายฉันตีเป็นร้อยล้านถ้าฉันต้องลงถ้าฉันต้องซื้อซอฟต์แวร์สิบล้านมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยเป็นจุดที่ให้ดิฉันเนี่ยตัดสินใจมาเลือกใช้ตัว Open ERP เดิมทีในดิฉันก็แอนตี้เพราะว่าแบบเคยใช้โปรแกรมตั้งแต่ใหญ่มาถึงมาถึงขนาดเล็กแล้วแบบฉันก็ไม่มั่นใจว่าดิฉันเนี่ยจะได้ใช้โปรแกรมที่มันเหมาะกับองค์กรของดิฉันหรือเปล่า
อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของการได้นําไปใช้มากกว่านะคะพูดถึงในแง่ของบัญชีเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัวดิฉันเองถนัดการที่เรามีข้อมูลเป็นเรียลไทม์มันเป็นอะไรที่มันวิเศษมากในองค์กรปัจจุบันคุณคิดดูนะคะถ้าคนเนี่ยบันทึกฝ่ายแผนกทางสินค้าบันทึกรับสินค้าแผนกบัญชีหรือแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตัวผู้ที่จะใช้ยังไม่รู้เลยของเข้ามาหรือยังคุณต้องโทรเช็คอของเข้ามาหรือยังซึ่งซึ่งมันเป็นระบบที่มันล้าสมัยมากอะเมื่อเอา ERP เข้ามาใช้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่แบบมันทําให้คนใช้งานรู้สึกว่ามันเยี่ยมยอดมากคือเมื่อแผนกคลังสินค้ารับสินค้าเข้ามาปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรรู้ป่ะคะทางแผนกบัญชีอะรู้เลยค่ะมันเกิดเจ้าหนี้เท่าไหร่แล้วรับอะไรเข้ามาผู้ที่จะใช้บางทีเองนะคะแพนนิ่งแพนนิ่งขอดูข้อมูลอ้าวของนี้มันยังไม่ขึ้นผลิตเลยขึ้นผลิตเดือนหน้าใครสั่งเข้ามามันทําให้เราตัดสินใจนะตอนนั้นเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดการที่เรามีข้อมูลแบบเรียวทางเนี่ยมันมันมุ่งสู่อะไรมันมุ่งสู่ที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้นําทางธุรกิจได้ไม่ว่าคุณจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือคุณใหญ่อยู่แล้วคุณก็พัฒนาตัวเองไปได้อีกแม้กระทั่งในเรื่องของระบบการขายท่านเชื่อไหมคะว่าเมื่อแผนกทางสินค้าปุ๊บเบิกสินค้าสาเร็จรูปจะไปขายแผนกบัญชีแผนกการตลาดรู้ทันทีลูกนี้เป็นใครยอดขายเท่าไหร่เจ้านายคุณบอสคุณอ๋อโอเคยอดขายเป็นไปตามเป้าไปตามแผนไหมมันทําให้มันทําข้อมูลแบบเรียวทามได้นะคะอันนี้คือข้อการที่มันเป็นข้อมูลแบบเรียวทามทีนี้เราจะมาฟังฝากอาจารย์สิริบอลบ้างเอ๊ะเขาเอาอะไรเข้าไปนะทําไมทําให้ดิฉันรู้สึกว่าการที่ข้อมูลเป็นเรียวทามเนี่ยมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาลองฟังจากผู้พัฒนาโปรแกรมดูนะคะเป็นในมุมมองของผมนะครับขอใช้ได้ดีก็คือเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์ของ ERP เนี่ยเรื่องแรกเลยนะต้องเรียวทามถ้าไม่เยอะทำไม่ทันทีทันใดเนี่ยเราไม่น่าจะเรียกว่าเอเอพีได้ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันแบบสมัยก่อนเนี่ยก็คือติดตั้งเป็นสแตนด์อารมณ์ใช้งานก็เป็นหน่วยในโดยหนึ่งแบบนะครับแต่ที่เอเอพีเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันเลยโดยโดยแนวคิดของมันต้องเรียวทำให้ได้เพราะว่าเราใช้ร่วมงานร่วมกันทั้งองค์กรแล้วทั้งองค์กรจะเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันแรกๆอาจจะขัดใจกันหน่อยเพราะทำไมอาจจะเป็นแบบทองใบสักพักเนี่ยพอเฟิงจับมันหมดนั่นไปแล้วเนี่ยทุกหน่วยงานไปพร้อมๆกันเราคงก็จะหลุดล็อกกันพอดีนะครับแต่ไอความที่เราเลี้ยวทาวหรือว่าความถูกต้องต่างๆมันจะเกิดต่างกันนะครับไม่จะเป็นในมุมมองของแกต่อไปเราจะมามุมมองในเรื่องของระบบคลังสินค้านะคะเชื่อว่าหลายคนหลายท่านอาจจะรู้จักอย่างขออยิบยกประเด็นที่ที่มันรู้สึกว่ามัน amazing มากสำหรับองค์กรของอิชาเองนะคะก็คือในเรื่องของการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์เนื่องจากบริษัทของอิชาเองเนี่ยก็ผลิตแม่พิมพ์สําหรับขายแล้วก็ผลิตใช้เองถ้าทุกท่านรู้จักการผลิตแม่พิมพ์ในงานอุตสาหกรรมท่านจะรู้เลยว่าแบบมันยุ่งยากและมันสลับซับซ้อนมากท่านคิดภาพตามแบบนี้นะคะแม่พิมพ์หนึ่งเซตเช่นเซตเอประกอบด้วยพิมพ์กลมกับพิมพ์ตัดพิมพ์กลมและพิมพ์ตัดประกอบด้วยพาร์ทย่อยๆอีกประมาณเป็นสิบสิบพาร์ทเลยค่ะที่บริษัทเดิมเนี่ยก่อนที่จะมาใช้ Open ERP เนี่ยเราต้องใช้แอดมินนะคะในการที่จะคอนโทรลระบบแม่พิมพ์เนี่ยแยกกับระบบคลังสินค้าแยกกันออกมาเลยถึงห้าท่านนะคะถึงห้าคนแล้วทํางานมือเป็นโลวิงเลยค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเหมือนแบบเป็นแจ๋วเลยค่ะคีข้อมูลเยอะมากเพราะเราพยายามที่จะหาซอฟต์แวร์ตัวที่เข้ามาซัพพอร์ตตัวนี้ไม่ได้พอ Open ERP เข้ามาปุ๊บมันทำยังไงรู้ไหมคะมันทำให้เราเนี่ยแบบจากคีย์ข้อมูลเป็นสิบหรือหนึ่งอย่างเงี้ยคุณคิดดูว่าจากสิบหรือหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เราทำงานง่ายขนาดไหนอย่างเช่นให้แบบให้เราคิดภาพอย่างเงี้ยคะจากอย่างเช่นมันเข้ามาช่วยเราตั้งแต่ในเรื่องของระบบการจัดซื้อคุณจะผลิตแม่พิมพ์ชุดเองคุณก็บอกจะซื้อแล้วคุณจะซื้ออะไรบ้างก็คือระบบค่ะจะเข้าวิ่งเข้าไปจับในตัวโปรแกรมโปรแกรมจะเข้าไปจับเลยค่ะว่าแม่พิมพ์ชุดที่จะผลิตเนี่ยอย่างเช่นชุดเอเนี่ยมีวัตถุดิบตัวไหนที่มีอยู่แล้วพร้อมใช้มันก็จะวิ่งเข้าไปจองไว้ให้คุณเลยเสร็จแล้ว
ในเรื่องของการเลือกทุนสั่งผลิตคุณผลิตแม่พิมพ์เสร็จปุ๊บการรับแม่แม่พิมพ์เข้าคุณไม่ต้องมานั่งไล่คีย์แม่พิมพ์ชุด A ประกอบด้วยแม่พิมพ์ตัดพิมพ์กลมพัดคุณคีย์เข้าไปเลยค่ะแม่พิมพ์ชุด A ปุ๊บระบบจะจัดการรับสตอกให้คุณทั้งหมดเลยค่ะเป็นแม่พิมพ์ชุดหลักแม่พิมพ์ประกอบพาร์ตย่อยมันทํางานได้แบบนี้จริงๆแล้วเมื่อคุณจะเปิดใช่ไหมคุณจะเปิดคุณบอกเลยคุณเปิดพาร์ตเอปุ๊บมันก็ตัดทุกอย่างให้คุณตัดตั้งแต่พอถ้าสั่งผลิตมันก็ต้องตัดให้คุณตั้งแต่เอาวัตถุดิบจนถึงถ้าคุณรับเข้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปแม่พิมพ์ปุ๊บมันก็รับให้คุณทั้งชุดหรือบางครั้งคุณจะซ่อมแม่พิมพ์คุณจะสั่งแค่บางพาร์ตเนี้ยคุณก็สามารถที่จะทําได้คือมันทําให้กระบวนการทํางานเนี่ยอย่างถ้ามองภาพสต๊อกแม่พิมพ์เนี่ยคุณต้องทําตั้งแต่หนึ่งชุดใหญ่สองชุดประกอบสองชุดจอง3ามชุดประกอบ4ี่วัตถุดิบมันทําให้คุณได้4ชั้นมาเหลือ1ชั้นนะคะมันก็เลยทําให้คุณทํางานแบบรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ตัวดิฉันเอง Amazing กับการที่เราเนี่ยใช้ Open ERP ตรงนี้มากเสร็จแล้วประเด็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องยิบย่อยซึ่งซึ่งแบบแต่มันก็เป็นปัญหาวนใจอย่างเช่นเราซื้อเหล็กมาเป็นเส้นเราซื้อเหล็กเราใช้เหล็กเป็นเส้นแต่เราซื้อเข้ามาเป็นกิโลเราคอนโทรลเป็นเส้นเป็นปัญหามากระหว่างบัญชีแบบทางสินค้าเอาบัญชีบอกเฮ้ยคุณต้องได้ราคาตามที่คุณซื้อเป็นกิโลนะทางสินค้าบอกฉันเก็บเป็นเส้นอ่ะฉันเก็บเป็นเส้นฉันไม่อยากทําเดิมที่โปรแกรมที่เราใช้อยู่เป็นแบบบ็อกเซ็ตเอาอย่างนี้ละกันเพื่อไม่ให้เป็นการที่เราต้องมาทะเลาะกันขี้เข้าไปสองรอบเลยรอบแรกใส่กิโลเข้าไปติ๊กออกไปให้ราคาเหมือนของบัญชีเขารอบที่สองคุณก็คีย์เข้าไปเป็นเส้นเพื่อที่คุณจะได้ฟันโทนสต็อกปรากฏว่ามันมันก็แบบทํางานแบบงงๆแต่ก็ทํามาได้นะคะพอพอมาถึงตอนนี้ปุ๊บเรามาใช้ Open ERP เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยเป็นอะไรเป็นกิฟเป็นชิ้นเป็นเส้นเป็นกิโลคุณจะฟันโทนอะไรขอแค่คุณบอกมันเท่านั้นบอกว่าเฮ้ยไอ้ชิ้น A เนี่ยคิดแบบเป็นชิ้นนะถ้าเป็นชิ้น B เนี่ยคุณคิดแบบเป็นกิโลมันคิดให้คุณได้เลยที่คุณไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยมันมันทำให้คุณอะทำงานได้ได้ง่ายจริงๆนะคะทีนี้เราเราก็มาฟังทางทางฝั่งอาจารย์สิริวัฒน์ว่าอีกท่านเนี่ยเข้าไปทําอะไรทำให้มันอเมซิ่งได้ขนาดนี้คืออย่างอย่างแม่พิมพ์เนี่ยแม่พิมพ์ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นทรัพย์สินเพราะชุดเป็นมีราคาหลายแสนบาทซื้อแล้วโดนได้เลยนะบางรวมรวมกันนี่ซื้อบ้านได้ทั้งหมดเลยเพราะแม่พิมพ์พวกนี้มันมีมูลค่าสูงแล้วก็เราต้องเมนเทนตั้งแต่สร้างเอาไปใช้งานไปปั๊มเครื่องรูปเสร็จการสืบล้อมันก็ต้องทําการซ่องแซมเราเรียกว่าดีซิ่งเหลือต่างกินขั้นบนขั้นตอนต่างทีนี้โอเคเราก็เราก็บอกว่างั้นเอาเราทําระบบโอเพนดีดีนี่แหละเอาไปซ่อมพอร์ตนั้นมีเป็นรีบอร์เลยนะครับโดยเราถือว่าแม่ที่หนึ่งชุดคือหนึ่งบอกนะครับหนึ่งวิวแมทเทอเรียลสมเหมือนว่าเราเอาไปผลิตแต่ว่านี่คือการผลิตเครื่องมือใช้เพื่อไปผลิตจริงๆนะเรื่องผลิตซ้อนผลิตนะครับเราก็เลยบอกงั้นเป็นการแยกส่วนเลยเป็นการบริหารงานแม่พิมพ์นะครับเอาวัตถุนี่แหละภาพรวมมาโมดิฟายนะครับเปิดไปหลังซื้อก็ถือเรื่องเป็นเปิดไปสั่งซื้อตามปกติเลยแหละมีแต่อุปกรณ์ที่ซื้อนั้นเป็นวัตถุดิบเพื่อทำแม่พิมพ์แยกส่วนชัดเจนเลยนะเพื่อเราจะผลิตบัตรเจ็ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปโมดิฟายคัสมัยเล็กน้อยนี่ไม่เยอะลึกบางโฟนเข้ามาลดการขี่คูณในแม่พิมพ์รวมกันโอ้โหมีหลายพันยี่สิบสามสิบพันขี่ไม่ไหวก็ใช้บางคนเครื่องแทนนะครับคนที่มีหน้าที่ที่เป็นแอนบินก็แค่สแกนบางคนวันนี้รับอะไรเข้ามาก็ยิงบางคนคนโทรได้ถึงหลอดนับเบอร์ของมันวันเล็กเนี่ยเกรดดีจริงหรือเปล่าซื้อจากเจ้าไหนเทสแบ็กได้อ๋อเจ้านี้นะแม่พิมพ์ล็อตนี้ขึ้นขึ้นบางนี้ใช้เกรดจากนี้จากที่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นเป็นแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าทางทางผู้ก่อนเขามีแนวคิดเจอปัญหามาหาคนทำโรสโซลูชั่นคนนั้นจะต้องคิดวิธีการต่างๆบนหลักการพื้นฐานสแตนดาร์ดสากลผมไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือทฤษฎีเลยนะผมไม่ได้ไปนั่งเทียนผมทำนู้นนี่ไม่ใช่ผมใช้โด
ต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับบางองค์กรหรือบางเรื่องนะคะดิฉันก็จะหยิบยกเป็นประเด็นว่าเออพอเขาใช้แบบ one stop service แล้วเขารู้สึกว่ามันมันได้ประโยชน์อย่างเช่นอยากอยากบางบริษัทที่ฉันเป็นคอนซัลท์อยู่เนี่ยเขาเป็นองค์กรเล็กๆอ่ามีเจ้าหน้าที่ธุรการทําทุกอย่างประมาณ3ามสคนถ้าเราจะไปนั่งแบ่งบอกว่าเออคนนี้ทําจัดซื้อทําบัญชีทําตลาดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรของเขาอย่างนั้นระบบ one stop service ก็เลยเข้ามามีบทบาทกับองค์กรเหล่านี้นะคะอย่างเช่นเ,เขาจะสามารถที่จะทำงานอยู่วินโดว์เดียวเลยตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อรับของตั้งนี่จ่ายเช็คออกเช็คคือออกไปเสร็จคือสามารถทำหน้าที่คนเดียวได้คิดอยู่ที่หน้าวินโดว์อย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยการทํางานแบบ one stop service เนี่ยมันก็ดีในส่วนของว่ามันลดการใช้คนอีกสามคนก็ไปทําอย่างอื่นไปไปมอนิเตอร์เรื่องอื่นอ่ะให้คนเดียวทําในเรื่อง